Burada Anladım. önemli olan husus şu. Sayın arkadaşa teşekkür ediyorum bu nazikliğinden dolayı. Dolayısıyla bu konuya ilişkin ne kadar bilgi belgesi varsa e, öncelikle yargıya vermesi de benim için kıymetli olacaktır. Dolayısıyla bununla ilgili ben konuşmasının başında e, Sayın Yavuz Ağaralioğlu'nun ismini ve Sayın Koray Aydın'ın isimlerini geçirdi. Ancak bunlara ilişkin e, herhangi bir argüman, argümante ortaya koymadı. Dolayısıyla bu konuya ilişkin de bir e, düzeltme yapmasını kendisinden rica ediyorum. Dolayısıyla e, burada Koray Aydın partimizin siyasi işler başkanı. Yavuz Ağaralioğlu da daha önce parti sözcümüzdü ve şu anda da e, İstanbul Milletvekilimiz. Dolayısıyla biraz önceki yani sunacağı belgelerin birçoğuna ilişkin de sanıyorum biz de hem kamuoyuna hem de kamuoyuna aynı anda sayın arkadaşa bu konuya ilişkin bunların her birinin açıklamalarını ya da bunlara ilişkin her birinin CV'sini tek tek gönderip bunlarla ilgili karşılaştırma yapmasını sağlamaktan da büyük mutluluk duyarız. Ben bir konuyu daha ifade etmek istiyorum. Bu süreçlerin tamamına ilişkin konu Sayın Gülser Tekin'in açıklamalarıyla alakalıydı. Şimdi burada İyi Parti'nin temelde durduğu bir çizgi var. Bugün İyi Parti Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetim stratejisine, yönetim ilkesine ve ortaya koyduğu iktidar anlayışına karşı kurulmuş bir parti. Türkiye'de demokrasiyi, kalkınmayı ve milliyetçiliği öne alarak bir devlet sistemi kurmak için mücadele eden, bu anlamda güçlenmiş parlamenter sistem vurgusuyla e, kendi iddiasını ortaya koyan bir parti. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in bugüne kadar ki gerek grup konuşmalarında, gerekse saha konuşmalarında, mitinglerde dahil olmak üzere ve İyi Parti'nin her bir neferi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve bugüne kadar bütün anlatımlarına karşı ve bütün icraatlarına karşı çok net bir tutumu var. Şimdi AK Parti'ye karşı oluşturduğumuz tutum AK Parti'ye oy veren seçmeni ötekileştirmek anlamına gelmediği gibi HDP'nin ortaya koymuş olduğu siyasete karşı koyduğumuz tutum da HDP'ye oy veren seçmeni eleştirmek ve yok saymak anlamına gelmiyor. Dolayısıyla İyi Parti müstakil bir partidir. İyi Parti müstakil bir parti olarak Türkiye'yi yönetme iddiasını, Türk milletine hizmet etme iddiasını ortaya koyduğu gayet şeffaf politikalarıyla bugüne kadar dile getirmiştir. Bugüne kadar bu dile getirdiği politikalarından da santim taviz vermemiştir. Siyaset elbette ki esneklik ister ancak ilkelerde esneklik olmaz. Dolayısıyla bugün evet. AK Parti olan tutumumuz Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren seçmeni kapsamadığı gibi HDP'ye karşı olan tutumumuz da HDP'ye oy veren seçmeni kapsamıyor. Dolayısıyla bütün bu tartışmaların başlangıç noktasını merkeze aldığımızda bu çok basit ama önemli ayrıntı üzerinden tekrar hepimiz konuşmalarımızı ve tespitlerimizi, ben de dahil olabilirim, konuşmalarımızı ve tespitlerimizi tekrar gözden geçirmeye öneriyorum. Yani biz HDP'nin kurumsal kimliğiyle ilgili ya da ortaya koyduğu siyasete ilişkin bir reaksiyon gösteriyoruz. Eğer burada HDP'nin oy oranını baz alıyorsak, bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin de oy oranı var, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de oy oranı var, o zaman bizim bu partilerin hiçbirinin, politikalarına, söylemlerine ve bu anlamda ortaya koydukları yanlış politikalar ilişkin eleştirileri ve duruşu yapmamamız gerekiyor. Yani onların seçmen tabanını kaybetme korkusuyla e, o zaman bizim muhalefet yapmamamız lazım. Muhalefet sadece iktidara yapılan bir şey değil. Uğur Bey. Muhalefet, muha özür diliyorum bütün bunları kaynağı... Tamamlayın lütfen. Muhalefet inandıklarınızı doğru bir şekilde ve ilkeli bir şekilde savunmakla alakalı bir durum. Evet. Bugün HDP ilişkin İYİ Parti'nin ortaya koymuş olduğu tutum, HDP'nin genel merkez ve ortaya koyduğu siyasetine ilişkindir. HDP'ye oy veren seçmene ilişkin, tıpkı AK Parti'ye oy veren seçmene ilişkin, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren seçmene ilişkin tutumumuz gibi genel merkezlerin politikalarıyla seçmenlerin duruş ve tutumlarını biz eş değer görmüyoruz. Ama burada açık bir alan kalıyor. Ben müsaade var mı? Sorabilir evet. miyiz? Çünkü açık bir alan kalıyor. Yani Uğur Poyraz'ın bağlanması bence önemli. Hacı yakışıklı bir şey ifade etmek evet. istiyor. Evet Bu... önemli. Şöyle Betri Yaşar işini Betri Yaşar bağlandığında direkt Betri Yaşar'a sorarız. Ee, o konuya girmeyeceğim. Çünkü anlaşıldığı kadarıyla İyi Parti'nin Samsun Milletvekili Ank CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 107 milyonluk ihaleyi almış. Ama sorularımız var Betri Yaşar'a sorarız. Şimdi 
E, Sayın Poyraz, HDP'nin kurumsal kimliğini eleştiriyoruz. Doğru, biz de HDP'nin kurumsal kimliğini eleştiriyoruz. Birçok insan HDP'nin kurumsal kimliğini eleştiriyor. Fakat siz, burada açık olan alan şu, Sayın Poyraz, insanların kafasını karıştıran yer de o. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu çıkıp, biz HDP'yi masada yok saymıyoruz açıklaması yapmıştı. Dolayısıyla HDP'nin kurumsal kimliğiyle yan yana durduğunu söyleyen bir CHP var. Şimdi e, Gürsel Tekin de çıkıyor ve diyor ki e, HDP'ye bakanlık da verilebilir diyor. Bu sefer bu Kemal Bey'in söylemiyle örtüşen bir söylem haline geliyor. Şimdi CHP, HDP'nin kurumsal kimliğiyle hareket eden CHP ile sizin hareket etmeniz e, aynı noktada sizi birleştirmiyor mu? Siz CHP, CHP bu, HDP ile sorunuzu, HDP sorunuzu... yan yana durmazsa rahatsız olmuyor musunuz? Yani madem Araya... Gürsel Tekin'i eleştiriyorsunuz, CHP'nin kurumsalını da mı eleştiriyorsunuz? Araya girip ben yanıt vermeden önce şu açıklamayı getirmek istiyorum Uğur Bey'e. Elbette günlerdir bu konu tartışılıyor. Fakat e, bağlanmak istemenizin birinci nedeni Barış'ı arkadaşa yanıt vermekti. Şu nedenle söylüyorum. Tabii ki söz hakkınız var. Hacı Yakışıklı'nın sorusuna tabii ki yanıt verin. Fakat ben de programa devam etmek istiyorum. O tamam. açıdan buyurun sizin takdirinize bırakın. Şimdi ben şurada özellikle orada bir meslektaşımın olması, bir akademisyenin olması da benim için büyük bir şans. Sayın Yarkadaş da bir siyasetçi olduğu için, siz de bir gazeteci olduğunuz için, keza Sayın Aktaş için de. Uzun dönemdir de ben televizyon programlarına çıkmamıştım ve tartışmaları da çok dikkatli seyrediyorum. Şimdi Sayın Yakışıklı, 4-5 cümleyle toparlamaya çalışacağım ama. Lütfen. 4-5 cümleyle bir başlangıcı var. Birincisi Türkiye'de son 15-20 yıldır tüm kavramların ve tüm tanımların içi boşaltılmış durumda. Şimdi size çok küçük bir soru sormak istiyorum. 2018 yılından önce ittifak kelimesini hiç sosyal hayatınızda ya da gazete yazılarınızda yer verdiniz mi? Soru bu. İttifaklar yoktu daha önce. Siyasi ha. anlamda ittifak Bakın, diyorsanız yok. İttifak kelimesini hatırladığınız tek yer birinci Cihan Harbi'nde itiraf devletleri ve ittifak devletleri. Yani dolayısıyla bizim siyasi hayatımızda ve günlük dilimizde ittifak diye bir kelime yoktu. 2018'deki seçim kanunundaki değişiklikte ittifak denen bir yapı çıktı. Nedir bu yapı? %50 artı bir alabilmek. İki, baraj sorunu olan partilerin bir arada hareket etmesiyle alakalı bir kavram. Şimdi ittifak öyle bir tüzel kişilik ki Sayın Yakışıklı seçim kararı verildikten seçimin bittiği anı, seçimin bitip sonuçların kesinleştiği ana kadar oluşan bir ilişki modeli. Bunun ucu, tarzı, tavrı, kuralları belli. Bu bir iş, ilişki modeli. İkinci ilişki modeli ise seçim bittikten sonra başlıyor. Seçim bittikten sonra mecliste 301 yani %50 artı 1'i tanımlayacak ilişki modeli eğer iktidar tarafındasanız e, koalisyon olarak tanımlanır. Eğer muhalefetteyseniz ilişki modeliniz adı işbirliği olarak adlandırılır. Bunu da ayırdık. Peki şimdi altılı masa nedir? Ortada bir seçim yok. Dolayısıyla ittifak değil. Peki ortada bitmiş ve sandalye sayısı belli olmuş bir durum yok. Dolayısıyla koalisyon değil. Şimdi aslında tanımlama da bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm propagandalarında dile getirdiği o koalisyon dönemleri, koalisyon dönemlerinin tam kendisini yaşıyoruz. AK Parti ve MHP'nin koalisyon dönemini yaşıyoruz. Yani Cumhur Koalisyonu'nu yaşıyoruz. İYİ Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile olan ilişki modeli, mecliste grubu olan partiler olarak söylüyorum, ilişki modeli işbirliği. Şimdi altılı masanın kuruluş amacı ne? Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme sayın yakışıklı, evet. eğer siz de katkı vermek istiyorsanız ve buna inanıyorsanız, siz de altılı masanın bu çalışmasını destekliyorsunuz demek. O zaman Uğur Bey, Gürsel Tekin'e kızacaksınız ama HDP ile hareket eden CHP'ye kızmayacaksınız. Bakın sayın yakışıklı, ben çok net bir şey söylüyorum. Ama kızmıyorsunuz altılı masa, altılı masa olarak tanımladığınız masanın bir tane kuruluş amaç ve tanımı var. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bakın şu an arkanızdaki fon siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama benle birlikte bütün vatandaşlar görüyor. Arkanızdaki fon mavi renkte sayın yakışıklı. Yani CHP ile ortak olmadığınızı mı söylüyorsunuz şu anda? Sayın yakışıklı biz ya CHP ile şey olan ilişki modeli. Cevap versin işte. Ne Ama CHP demiyor olan, cevap verdi. Biz, CHP ile şu anda ittifak kurmadığınızı henüz seçime giderken söylüyorsunuz. Net mi? Evet. Bu? İşte Bunu farklı bir cevap. İttifak ne? değiliz CHP ile diyor. Bak burası önemli. Şu Bakın anda sayın, CHP ile ittifak olmadığınızı ve karar vermediğinizi işte, söylüyorsunuz. Evet. Defalarca ifade ettiğimiz çok net bir şey var. Biraz önce de ittifakın tanımını verdim. Evet. Seçim kararı alındıktan sonra 
Altılı masadaki altı parti seçimden sonra seçim kararıyla birlikte altı parti evet. ittifak olabilir. İçlerinden birkaç tanesi ittifak olabilir. Seçim kararı verildiğinde ya da hiç ittifak partiler, olmayabilir. Tabii o da, o da olabilir. Yani, yani İyi Parti, Parti kendi adayını çıkarıp seçime girebilir. Bakın altı partinin hem Sayın Genel Başkanlarının hem altı partinin yetkili kurulları seçim kararı verildikten sonra birlikte mi ayrı ayrı mı birkaç tanesi mi bir arada ittifak olarak gireceklerini bu o zaman konuşulacak bir konu. Biraz Anlaşıldı. önce evet. ittifakın nasıl bir tüzel kişilik olduğu başlangıcı ve sonunu anlattım. İttifak bitip seçim bittikten sonraki ilişki modelinin adı iktidarsaysanız koalisyondur. Kavramların içini Anlaşıldı, boşaltmayalım. Bugün memlekette önüne gelen birbirine terörist, önüne gelen birbirine hain, önüne gelen birbirine FETÖ'cü, önüne gelen birbirine her türlü hakaret etme cüreti buluyor kendinde. Bu kavramların içini boşalttıkça, bu kavramların içini boşaltan, bu kavramları fütursuzca kullananlar inanın, Size buradan taahhüt ediyorum bu kavramlarla kendi kendilerini vuracaklar. Hem de alınlarının çatından vuracaklar. Uğur Bey. Bu kavramlara sahip çıkın, kavramların içini boşaltmayın. Kavramların içini boşalttığınızda bu silah ters teper sayın yakışıklı. Bütün siyasi bu partileri parti... kastediyorsunuz değil mi? İyi ben partiden bana... bakıp. Ya bunu <gülüyor> size kastediyorum, kendimi kastediyorum herkesi. Tamam. Kavramların hem sözlük hem kamuoyundaki anlamların içini boşaltmayın. Uğur Biraz Bey. önce size ittifakın koalisyonun ve altılı masanın üç ayrı tüzel kişilik modeli olduğunu, bunların zamanlamasını hukuk diliyle ve vatandaşımızın da anlayabileceği bir dilde anlattım. Ama ben biliyorum, ben şu an telefonu kapattıktan sonra, belki bu programda ama değil, şu an başka kanallarda ve yarın her şey yine koalisyon, ittifak, altılı masa, yine her şey karman çorman şekilde yazılmaya, konuşulmaya ve ifade edilmeye devam edecek. Uğur Bey, ee, Anlaşıldı. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sanıyorum istediğiniz şekilde de söz hakkınızı kullanmış oldunuz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Hayırlı İyi akşamlar. akşamlar.